आइए चल, चलते हैं आज नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के साथ ठीक है नया टॉपिक है अपने पास इग्नोमेट्रिक फंक्शन ठीक है ये आप लोग और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ नेक्स्ट पहले दो वीडियो में पहला वीडियो था इग्नोमेट्रिक वैल्यू के लिए था और दूसरा बनाया था अलाइड एंगल फार्मूले के लिए ठीक है दोनों वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ठीक है तो आइए शुरू करते हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन सो सबसे पहले टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपने अपने को टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है वो देखना है टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ठीक है तो टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डिस्कस करने के पहले हम कुछ बेसिक देखते हैं ठीक है तो बेसिक में क्या है अल्जेट्रिक इक्वेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका अल्जेट्रिक इक्वेशन ठीक है तो एनी इक्वेशन इन दिस फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो पावर कितना जीरो है इसलिए अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं ठीक है वैसे इसका एक और एग्जांपल लेते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो रहेगा इसको भी अपन अल्जेब्रिक इक्वेशन ही बोलते हैं अल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या देखा है एक्स रहेगा एक्स स्क्र की टर्म रहेगी एक्स क्यूब की टर्म रहेगी एक्स स्क्वायर फोर की टर्म रहेगी उसको बोलते हैं अल्जेब्रिक टर्म बोलते हैं ठीक है तो अल्जेब्रिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल टू जीरो रहेगी ठीक है और यहाँ पे एक्स का पावर क्या है एक्स का पावर वन है एक्स का पावर वन है इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते हैं एक्स का पावर वन रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते हैं और एक्स का जो कोपिसेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए तभी इसको क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्र का कोपिसेंट ए रहता है ए नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए लीनियर इक्वेशन के लिए एक्स रेस पावर वन का जो कोपिसेंट है ए है वो नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए ठीक है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल देखते हैं अपन जैसे x स्क्वायर माइनस वाइस x प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो लिया ठीक है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे क्या हाँ बोलेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल टू जीरो है और x स्क्वायर का कोपिसेंट क्या है यहाँ पे वन है नॉट इक्वल टू जीरो है इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे ठीक है कौन सी ना कौन सी इक्वेशन रहेंगे तो उसको सोल्यूशन रहेगा इसका भी सोल्यूशन रहेगा सोल्यूशन क्या होते हैं ऐसी हेल्प ऑफ एक्स जिसके द्वारा इस इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए सेटिस्फाई होना यानी क्या होना है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए राइट हैंड साइड होना चाहिए ठीक है राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है जीरो है तो लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू अपने को जीरो मिलनी चाहिए ठीक है यहां तक तो अपने को एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करना है जिसके द्वारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलनी चाहिए तो मैं एक्स इक्वल टू वन लेता हूँ आप जीरो से स्टार्टिंग कर सकते हो जीरो प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं ठीक है तो मैं एक्स इक्वल टू वन लेता हूँ एक्स इक्वल टू वन पुट कर दो वन का स्क्वायर क्या होगा वन होगा ठीक है इन टू टू इन टू एक्स इक्वल टू वन पुट कर दो टू इन टू वन होगा यहाँ पे प्लस वन होगा इक्वल टू जीरो होगा वन प्लस वन कितना होता है टू होता है टू माइनस टू जीरो होता है तो अपने को ये वैल्यू क्या मिली जीरो मिली ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू अपने को राइट हैंड साइड मिली तो एक्स इक्वल टू वन इस इक्वेशन में पुट करने के बाद इक्वेशन क्या हो रही सेटिस्फाई हो रही तो अपन क्या बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू वन इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन समझे यहां तक ठीक है अपन ये बेसिक कंसेप्ट यूज करके टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के तरफ चलते हैं ठीक है यहां तक देखो टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ठीक है टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी क्या होगा ठीक है इक्वेशन यानी क्या होगा राइट हैंड साइड इक्वल टू जीरो होगा ठीक है और ऐसी इक्वेशन जिसमें टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा ठीक है तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने टाइप के छह टाइप के साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा इतने टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो छह टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कौन सा ना कौन सा फंक्शन यहाँ पे रहेगा ठीक है तो अपना सिंपल फंक्शन लेता हूँ मैं साइन थीटा ही लेता हूँ 
ठीक है साइन थीटा माइनस वन बाय अंडर रूट टू लिख दिया ठीक है तो देखो एक टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन का एग्जांपल हो गया ठीक है मैंने क्या बोला था ऐसी इक्वेशन इक्वेशन है राइट हैंड साइड इक्वल टू जीरो ठीक है ऐसी इक्वेशन जिसकी टिक्नो जिसमें टिक्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व रहेगा उसको क्या बोलेंगे टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे ठीक है दूसरा एग्जाम्पल अगर ले दिया मैंने कॉस थीटा माइनस वन बाय टू इक्वल टू जीरो लेता हूँ ठीक है तो यहाँ से क्या मिलेगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा विच इज इक्वल टू वन बाय टू भी लिख सकते हैं इसको कैसे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू भी लिख सकते हैं ठीक है दिस इज कॉल्ड एज ए टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन तो ऐसी इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें टिक्नोमेट्रिक फंक्शन ही रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे ठीक है थर्ड टाइप ले लिया मैंने कॉस टीटा विच इज इक्वल टू कॉस टू थीटा भी ले लिया इसको भी टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे नंबर फोर पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा भी ले लिया इसको भी टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे और नंबर फाइव पे एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इसको भी अपन टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे ये ऑलरेडी आप लोगों ने फिजिक्स में वगैरह पढ़ लिया है ठीक है तो दिस इज द टाइप दिस इज द एग्जांपल ऑफ द टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन तो टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या बोला है ऐसी इक्वेशन जिसमें टिक्नोमेट्रिक फंक्शन ही इन्वॉल्व रहेगा उसको क्या बोलेंगे टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे ठीक है उसके बाद अपन देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ दी टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन देखते हैं ठीक है तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन ठीक है तो मैंने पहली टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन ली साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू ठीक है सॉल्यूशन यानी अल्जेब्रिक इक्वेशन में अपन ने सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन यानी क्या देखा था वहां पे एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके द्वारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगी नहीं तो एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके द्वारा इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए ठीक है यहाँ पे वहां पे एक्स था यहाँ पे क्या है अपने पास थीटा है तो किसकी वैल्यू लेगी अपन थीटा की ऐसी वैल्यू जिसके द्वारा इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए ठीक है तो थीटा के कौन सी वैल्यू के लिए ठीक है साइन की कौन से वैल्यू के लिए कौन से एंगल के लिए वैल्यू क्या मिलनी चाहिए वन अपॉन अंडर रूट टू मिलनी चाहिए तो अपने को पता ही है थीटा की कौन से वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू वन बाय टू अंडर रूट टू है देखो अपन टिक्नोमेट्रिक में टेबल में जाते हैं ठीक है ये साइन का रो है साइन का रो में वैल्यू क्या चाहिए वन अपॉन अंडर रूट टू चाहिए कौन से एंगल की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट टू है फाइव बाय फोर की है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी फाइव बाय फोर होगी ठीक है तो थीटा विच इज इक्वल टू फाइव बाय फोर इज कॉल्ड एज ए सोल्यूशन ऑफ द टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू ठीक है याद रख दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए पहला हो गया पहला सोल्यूशन क्या मिला थीटा विच इज इक्वल टू फाइव बाय दूसरा एग्जाम्पल कौन सा था कॉस थीटा विच इज इक्वल टू वन बाय टू ठीक है तो आपने तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है सोल्यूशन लेने थीटा की वैल्यू फाइंड करना है ठीक है तो थीटा की ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जिसके द्वारा कॉस थीटा इक्वल टू वन बाय टू मिलेगा ठीक है कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू वन बाय टू है कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू वन बाय है ठीक है कॉस के कौन से एंगल की वन बाय वैल्यू है फाइव बाय थ्री की है तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा फाइव बाय थ्री मिलेगा ठीक है नहीं समझाइए तो अपन कॉस की फाइव बाय थ्री वैल्यू प्रूव कर दो फाइव बाय थ्री इक्वल टू क्या है पास वन बाय टू है कॉस फाइव बाय क्या मिलता है वन बाय टू मिलता है यहाँ पे भी क्या है वन बाय टू है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या मिला आपने को राइट हैंड साइड मिला है ठीक है जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिला है तो थीटा इक्वल टू फाइव बाय थ्री ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलते हैं इसलिए क्या बोलते हैं थीटा इक्वल टू फाइव बाय थ्री इज ए सोल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू वन बाय टू ठीक है तो ये हो गया सोल्यूशन ऑफ दी टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन ये देखना है आपको टाइप्स ऑफ दी सोल्यूशन ऑफ ट्रिगो इक्वेशन टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन ठीक है तो दो टाइप्स है टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के पहला टाइप है प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और दूसरा है जनरल सॉल्यूशन है ठीक है तो सबसे पहले अपन टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं ठीक है तो प्रिंसिपल सोल्यूशन यानी क्या होता है सोल्यूशन यानी किसकी वैल्यू निकाली थी थीटा की वैल्यू एक्स की वैल्यू उसको क्या बोलेंगे सोल्यूशन बोलेंगे ठीक है
ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखे हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन प्रिंसिपल सोल्यूशन यानी ऐसा सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसकी वैल्यू ये जीरो है लेस देन इक्वल टू जीरो रहेगी और लेस देन क्या रहेगी टू पाई रहेगी ठीक है उसको प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं तो प्रिंसिपल सोल्यूशन के क्या आते जो ऐसा सोल्यूशन जिसकी वैल्यू जीरो से जीरो से जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो रहेगी और लेस देन टू पाई रहेगी उसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं ठीक है जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन ठीक है फर्स्ट एग्जाम्पल था अपना साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू अंडर रूट टू था ठीक है इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है तो प्रिंसिपल सोल्यूशन यानी जीरो और टू पाई के बीच में कितने भी आएंगे वो क्या रहेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन रहेंगे ठीक है तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू है तो यहाँ पे सबसे पहले इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए थीटा की ऐसी वैल्यू ऐसी वैल्यू चूज करना है जिसके द्वारा साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलने वाला है वन अपॉन अंडर रूट टू मिलने वाला है तो अपन साइन के ऐसे एंगल की वैल्यू कौन से एंगल की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट टू है साइन के कौन से एंगल की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट टू है पाई बाय फोर है तो अपने को सबसे पहला सोल्यूशन मिला थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर मिला है ठीक है और पाई बाय फोर इनके बीच में रहता है क्या थीटा की वैल्यू पाई बाय फोर की वैल्यू ये इसके बीच में आती है जीरो और उपाय के बीच में आती है नहीं समझा तो यहाँ पे जीरो रोको और यहाँ पे क्या लिखो टू लिखो जीरो और टू लिखा पाई को नहीं लिया मैंने यहाँ पे क्या लिखा दिया वन अपॉन फोर लिखा दिया वन बाय फोर यानी क्या होता है पॉइंट फाइव होता है जिसके बीच में वन आया होगा पॉइंट फाइव यहाँ पे आता है ठीक है तो दोनों के जीरो और टू के बीच में आता है ठीक है तो क्या रहेगा पाई बाय फोर इज ए फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन ये पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया ठीक है दूसरा प्रिंसिपल तीसरा प्रिंसिपल भी सोल्यूशन में मिलेगा ठीक है तो अपन को क्या करना है पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करने के बाद दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है तो दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करने के बाद अपने को ठीक है पहले वैल्यू के लिए पहले इसके लिए वैल्यू ऑफ डी टेबल रेफर करना है वैल्यू ऑफ इनोमेट्रिक टेबल ट्रिक्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर जाना है ठीक है और दूसरे के लिए क्वार्टर में जाना है पहले इसके लिए वैल्यू ऑफ द टिक्नोमेट्रिक टेबल में जाना है और दूसरी इसके लिए क्वार्टर पे जाना है ठीक है अभी दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन सा रहेगा वो देखते हैं ठीक है अभी दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन कहा से देखते हैं साइन देखो साइन का साइन देखना साइन का साइन कौन सा है यहाँ पे पॉजिटिव है ठीक है तो पॉजिटिव के लिए साइन देखना है यहाँ पे साइन में किस पे जाते हैं अपन क्वार्टर पे जाते हैं तो साइन कौन सा है पॉजिटिव है तो साइन के साइन का साइन पॉजिटिव कौन से क्वार्टर में है वो देखना है साइन फंक्शन का साइन जो है वो पॉजिटिव है वो कौन से प्रोडक्ट में है वो देखना है ठीक है साइन फंक्शन का साइन पॉजिटिव कौन से प्रोडक्ट में है सेकंड प्रोडक्ट में है वैसे साइन फंक्शन का या पे और टिक्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव रहते थे या पे भी साइन क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा तो साइन कहाँ पे पॉजिटिव है सेकंड प्रोडक्ट में और फर्स्ट प्रोडक्ट में ठीक है तो सेकंड प्रोडक्ट के लिए एंगल कौन सा आता है फाइव माइनस थीटा आता है ये फाइव माइनस थीटा ले लिया ठीक है फर्स्ट क्वार्टर के लिए एंगल कौन सा आता है टू पाई प्लस थीटा थीटा आता है तो यहाँ पे टू पाई प्लस थीटा ले लिया ठीक है तो पाई माइनस थीटा पाई माइनस थीटा थीटा की वैल्यू क्या निकली है पाई पाई फोर निकली है ठीक है वैसे यहाँ पे क्या है टू पाई प्लस थीटा थीटा की वैल्यू क्या निकली है पाई बाय फोर निकली है पुट किया ठीक है इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसको क्या मिलेगा फोर पा क्रॉस मल्टीप्लाई करो फोर पा माइनस पाई मिलेगा डिवाइडेड बाय क्या रहेगा फोर रहेगा ठीक है इसकी वैल्यू क्या मिलती है थ्री पाई बाय फोर मिलती है अभी थ्री बाय फोर जीरो पॉइंट समथिंग रहेगा तो ये जीरो और टू पाई के बीच में आता है तो ये भी क्या रहेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेगा ठीक है वैसे इधर ध्यान दो यहाँ पे क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लीटर में एलसीएम दिया तो फोर आएगा ठीक है क्रॉस मल्टीप्लीशन करो एट पाई प्लस पाई नाइन पाई होगा नाइन पाई यानी क्या होता है ये टू पॉइंट समथिंग मिलेगा फोर से डिवाइड कर दो नाइन को टू पॉइंट वन मिलता है टू पॉइंट टू मिलेगा ठीक है टू पॉइंट टू मिलेगा तो टू पॉइंट टू कहाँ पे जाता है टू के बाहर जाता है टू के बाहर जाता है यहाँ पे टू पॉइंट टू आएगा ठीक है तो टू पॉइंट टू बाहर जाता है इसलिए ये प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं रहेगा ठीक है तो देर फोर प्रिंसिपल सोल्यूशन आ प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ 
जीरो पॉइंट समथिंग रहेगा तो ये जीरो और टू पाई के बीच में आता है तो ये भी क्या रहेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेगा ठीक है वैसे इधर ध्यान दो यहाँ पे क्या आएगा क्रॉस डिनोमिनेटर में एलसीएम दिया तो हो रहेगा ठीक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो एट पाई प्लस पाई नाइन पाई होगा नाइन पाई यानी क्या होता है ये टू पॉइंट समथिंग मिलेगा फोर से डिवाइड कर दो नाइन को टू पॉइंट वन मिलता है टू पॉइंट टू मिलेगा ठीक है टू पॉइंट टू मिलेगा तो टू पॉइंट टू कहा जाता है टू के बाहर जाता है टू के बाहर जाता है यहाँ पे टू पॉइंट टू आएगा ठीक है तो टू पॉइंट टू बाहर जाता है इसलिए ये प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं रहेगा ठीक है तो देर फोर प्रिंसिपल सोल्यूशन आ प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन अंडर टू एक इनोमेट्रिक इक्वेशन के प्रिंसिपल सोल्यूशन रहेंगे आर पहला कौन सा है पाई बाय फोर है और दूसरा कौन सा है थ्री पाई बाय फोर है ये दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशन रहेंगे ठीक है तो ये हो गया अपना पहला एग्जाम्पल ठीक है वैसे अपन सेकंड एग्जांपल की तरफ आगे गए फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन है कॉस्ट थीटा इक्वल टू वन बाई टू तो अपने पास गिवन टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कौन सी है कॉस्ट थीटा इक्वल टू वन बाई टू है ठीक है सबसे पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहां से मिलता है वैल्यूज ऑफ दी टिग्नोमेट्रिक टेबल से मिलता है ठीक है तो अपने को देखना है थीटा की ऐसी वैल्यू थीटा की ऐसी वैल्यू जिसके द्वारा कॉस्ट थीटा इक्वल टू क्या मिलना चाहिए वन बाय टू मिलना चाहिए तो इसका मतलब क्या होता है यार कॉस्ट के कौन से एंगल की वैल्यू वन बाय टू हो गई वो देखना है कॉस्ट के कौन से एंगल की वैल्यू वन बाय टू है वन बाय थ्री आगे दिखा कौन से एंगल की वैल्यू वन बाय टू है फाइव बाय थ्री के तो थीटा इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे फाइव बाय थ्री रहेगा ठीक है ये पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन मिला कहा से वैल्यू ऑफ दी टेबल से टेबल की वैल्यू देखने से मिलता है ठीक है उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन जो रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है साइन के ऊपर डिपेंड रहता है ठीक है यहाँ पे कौन सा फंक्शन है कॉस फंक्शन है कॉस का साइन कौन सा है यहाँ पे पॉजिटिव साइन है बराबर है क्या तो साइन का पॉजिटिव साइन कौन से क्वार्ट में आता है देखना है तो इसके बाद किस में जाना है आपने को क्वार्ट में जाना है क्वार्ट में जाना है ठीक है तो यहाँ पे कॉस कहाँ पे पॉजिटिव रहता है कॉस देखो यहाँ पे पॉजिटिव है इस इस क्वार्ट में कॉस पॉजिटिव है और कॉस यहाँ पे भी पॉजिटिव रहता है क्योंकि और इकोनॉमेंटिक रेशो क्या रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं तो कॉस पॉजिटिव के लिए एंगल कौन सा है टू पाई माइनस टीटा है और कॉस पॉजिटिव के लिए एंगल कौन सा है टू पाई प्लस टीटा है ठीक है तो कॉस पॉजिटिव के लिए एंगल कौन सा था टू पाई माइनस टीटा था और ये टू पाई प्लस टीटा था ठीक है ये पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिला क्यों मिला क्योंकि वन बाई थ्री इसके बीच में आता है जीरो और टू के बीच में आता है इसलिए पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिला ठीक है दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑर्डर से फाइंड करते हैं तो अपने को कॉस पॉजिटिव कहाँ पे है वो देखना है ठीक है तो फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में कॉस्ट क्या है पॉजिटिव है तो अपन ने सबसे पहले लास्ट क्वार्टर लिया यहाँ पे क्या है टू पाई है माइनस ठीक है डीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई थ्री है सब कर दो कितना मिलने वाला है सिक्स पाई माइनस पाई मिलेगा सिक्स पाई माइनस पाई मिलेगा डिवाइडिंग बाय थ्री रहेगा एलसीएम ठीक है उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या आएंगी फाइव पाई डिवाइडेड बाय थ्री आएंगी फाइव बाई थ्री कितना होता है फाइव बाई थ्री कितना होता है वन पॉइंट समथिंग आएगा ठीक है दो से बड़, बड़ा नहीं रहेगा ठीक है लेकिन वन पॉइंट समथिंग आएगा तो ये किस में आता है जीरो और टू पाई के बीच में आता है ठीक है तो यहाँ पे भी ये फाइव पाई बाय थ्री किसके बीच में आता है ये जीरो और टू पाई के बीच में आता है ये क्या रहेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेगा ठीक है नेक्स्ट इसके तरफ चलते हैं यहाँ पे टू पाई प्लस टीटा है यहाँ पे टू पाई प्लस टीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय थ्री है क्रॉस मल्टीप्लिक करो कितना मिलेगा सिक्स पाई प्लस पाई सेवन पाई मिलेगा डिवाइडिंग बाय थ्री थ्री से इसको डिवाइड कर दो सेवन को ठीक है तो कितना मिलने वाला है कितना मिलने वाला है वन पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट टू मिलेगा नहीं तो थ्री मिलेगा टू पॉइंट थ्री मिलेगा ठीक है तो टू पॉइंट थ्री देखो टू से ज्यादा आता है टू से ज्यादा आएगा तो टू जीरो और टू पाई के बीच में रहेगा क्या नहीं रहेगा ठीक है तो जीरो और टू के बीच में ही चाहिए जीरो और टू पाई के बीच में ही चाहिए ठीक है तो जीरो और टू ही लेते हैं अपने को समझने के लिए जीरो और टू के बीच में आता है क्या नहीं आता है बाहर आता है तो दिस इज नॉट दी प्रिंसिपल सोल्यूशन ठीक है तो प्रिंसिपल सोल्यूशन आर ठीक है कौन से मिले टीटा इक्वल टू पहला कौन सा मिला फाइव बाय थ्री मिला और दूसरा कौन सा मिला फाइव फाइव बाय थ्री मिला ठीक है इसके है और इग्नोमेट्रिक इक्वेशन कौन सी इग्नोमेट्रिक इक्वेशन की कॉस टीटा इक्वल टू वन बाय टू समझे आता 
अभी एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं क्या थर्ड एग्जांपल है फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू -1/2 है ठीक है तो अपने पास इक्वेशन कौन सी है cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 है ठीक है अभी तक यहां पे पॉजिटिव साइन आ था अभी क्या कौन सा साइन आ गया नेगेटिव साइन आ गया तो सबसे पहले अपन साइन डिसाइड नहीं करेंगे साइन किसके लिए डिसाइड करते थे कॉटन के लिए डिसाइड करते थे सेकंड टू थर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ठीक है तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले cos थीटा इक्वल टू 1/2 ले लो cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है साइन डिसाइडेड टेक करना है सिर्फ वैल्यू देखना है ठीक है तो cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है हम लोगों ने देख चुके हैं पिछले एग्जांपल में तो थीटा v इज इक्वल टू h की आती है पाई बाय 3 की वैल्यू आती है ठीक है नहीं समझ में आया तो cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है पाई बाय 3 की है तो cos थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 1 by 3 ये principal solution था ठीक है क्योंकि 1 by 3 की value कहाँ आती है 0 और 2 pi के बीच में आती है इसलिए ये क्या रहेगा principal solution रहेगा ये पहला principal solution मिला दूसरा principal solution कहाँ से find करते थे साइन देखते थे ठीक है यहाँ पे cos का साइन negative है और बोले क्या cos का साइन क्या है negative है तो अपन कहाँ पे जाते थे quadrant में जाते थे cos यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे पॉजिटिव है अपने को क्या चाहिए नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव किस में आएगा यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे पॉजिटिव है नेगेटिव किस में आएगा यहां पे cos नेगेटिव आएगा और यहां पे भी cos नेगेटिव आएगा ठीक है यहां पे cos पॉजिटिव नहीं है तो उनको छोड़ के जो क्वाड्रेंट रहेंगे उसमें क्या रहेगा cos नेगेटिव रहेगा ठीक है तो क्वाड्रेंट कौन सा बचा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट बचा हुआ है और थर्ड क्वाड्रेंट बचा हुआ है ठीक है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कौन सा एंगल आता है पाई माइनस थीटा आता है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कौन सा आता है पाई प्लस थीटा आता है ठीक है तो मैं पाई माइनस थीटा कंसीडर किया और थर्ड दिया पाई प्लस थीटा कंसीडर किया ठीक है यहां पे पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास पाई बाय 3 है ओके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसका 3 पाई माइनस पाई मिलेगा डिवाइडिंग बाय 3 तो क्या मिलने वाला है आंसर 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 मिलने वाला है 2 बाय 3 आने 0 पॉइंट समथिंग आएगा ठीक है तो ये क्या रहेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेगा ठीक है मैं यहां पे लिख देता हूं 2 पाई बाय 3 इट इज लाइज बिटवीन 0 टू 2 पाई इसके लिए क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन है आइए इसके तरफ चलते हैं पाई प्लस थीटा ठीक है थीटा की वैल्यू क्या है यहां पे पाई बाय 3 है पाई बाय 3 ठीक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्या मिलेगा 3 पाई प्लस पाई 3 पाई प्लस पाई डिवाइडिंग बाय 3 कितना हो गया ये 4 पाई हो गया 4 पाई डिवाइडिंग बाय 3 हो गया 4 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 1.1.3 point, होता है ठीक है तो 1.3 दो से बढ़ के है क्या नहीं है दो से छोटा है और जीरो से बड़ा हुआ है तो ये जो रहेगा ये भी प्रिंसिपल रहेगा क्योंकि 4 पाई बाय 3 कहां पे आता है 0 और 2 के बीच में आता है ठीक है तो अपने तीनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिले देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इसके cos थीटा इक्वल टू -1/2 आ पहला कौन सा मिला थीटा इक्वल टू -5/3 मिला दूसरा कौन सा मिला 2π/3 मिला 2π/3 और चौथा कौन सा मिला तीसरा कौन सा मिला 4π/3 मिला तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन थे ठीक है देखो फोर एग्जांपल में अपन देखने वाले हैं फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cot थीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 ठीक है तो अपने पास गिवन टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cot थीटा इक्वल टू क्या है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 है ठीक है तो यहां पे देखो पहले क्या देखना है पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अपने को वैल्यू ही देखना है ठीक है cot के कौन से एंगल की वैल्यू अंडर रूट 3 है देखो टिग्नोमेट्रिक टेबल पे जब cot के कौन से मिली ठीक है कौन से एंगल की वैल्यू है पाई बाय 6 की है ठीक है तो cot के कौन से एंगल की वैल्यू अंडर रूट 3 है वो देखना है तो किसकी है किसकी है पाई बाय 6 की है ठीक है तो थीटा इक्वल टू क्या मिला पाई बाय 6 मिला तो अपने को ये देखना है a 0 और 2 पाई के बीच में है 1 पाई 6 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा ये किसके बीच में आता है पाई बाय 6 लाइन विद 0 टू 2 पाई इसके बीच में आता है ये क्या रहेगा 
प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेगा ठीक है दूसरा और तीसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन रह सकता है नहीं भी रह सकता है कैसे फाइंड करते हैं जिसका साइन देते हैं कॉट का साइन कौन सा है यहाँ पे निगेटिव है ठीक है कॉट का साइन निगेटिव है कॉट कहाँ पे पॉजिटिव रहता है कौन से क्वार्टर में क्वार्टर की तरफ चलते हैं ठीक है कौन से क्वार्टर में कॉट पॉजिटिव रहता है कॉट पॉजिटिव रहता है थर्ड क्वार्टर में और फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव रहता है फर्स्ट क्वार्टर में सब टिक्नोमेटिक रेशो पॉजिटिव रह देते हैं और थर्ड क्वार्टर में कैन और कॉट पॉजिटिव रहता है तो दोनों क्वार्टर में कैन क्या है पॉजिटिव है निगेटिव कहाँ पे रहेगा फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर छोड़ के यानी सेकंड और फोर्थ क्वार्टर में सेकंड और फोर्थ क्वार्टर में कॉट क्या रहेगा निगेटिव रहेगा ठीक है तो सेकंड क्वार्टर के लिए एंगल कौन सा आता है पाए माइनस भी सा आता है यहाँ पे पाए माइनस फिगर लिख दिया ठीक है और फोर्थ क्वार्टर के लिए एंगल कौन सा आता है टू पाए माइनस टीका आता है ठीक है तो यहाँ पे टू पाए माइनस टीका लिख दिया इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपन यहाँ पे पाए माइनस टीटा है यहाँ पे फाइव माइनस टीटा की वैल्यू क्या है फाइव बाय सिक्स है ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करो सिक्स पाए माइनस पाए डिवाइडिंग बाय सिक्स क्या मिलेगा फाइव फाइव बाय सिक्स मिलता है फाइव बाय सिक्स जीरो पॉइंट समथिंग मिलेगा तो ये वैल्यू क्या आएगी जीरो और टू पाई के बीच में आएंगी ठीक है तो ये भी प्रिंसिपल सोल्यूशन रहेगा बाद में चलते हैं टू पाई माइनस थीटा की तरफ चलते हैं ये टू पाई माइनस थीटा ठीक है थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय सिक्स है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो क्या मिलेगा ट्वेल्व पाई माइनस पाई एलेवन पाई बाय सिक्स मिलेगा सिक्स से डिवाइड कर दो वन पॉइंट समथिंग मिलने वाला है ठीक है तो उससे बड़ा हुआ नहीं रहेगा वन पॉइंट समथिंग यानी जीरो से बड़ा और टू से कम तो ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेगा तो दे आर तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू माइनस वन अपॉन हंड्रेड थ्री आर ठीक है पहला सॉल्यूशन कौन सा था थीटा इक्वल टू फाइव बाय सिक्स दूसरा कौन सा आया था फाइव फाइव बाय सिक्स आया था तीसरा कौन सा आया था एलेवन फाइव बाय सिक्स आया ठीक है तो ये हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन तो प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए क्या लिख रहा है पहली वैल्यू देखना है टेबल से और दूसरी वैल्यू कहा से दूसरी और तीसरी वैल्यू कहा से देखनी है क्वार्टर से देखनी है क्वार्टर किसके ऊपर से डिसाइड होता है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन के ऊपर से टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो फंक्शन की साइन देखना है उसके ऊपर से क्वार्टर डिसाइड होता है और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू देखना है उसके द्वारा पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन डिसाइड होता है और वो अपने टिग्नोमेट्रिक वैल्यू से फाइन कर चुके हैं ठीक है तो यहाँ पे अपने टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं उसमें से पहला सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन अपन ने डिस्कस किया है ठीक है तो ये एमसीक्यू जो रहेंगे दो मार्के उसमें ज्यादातर यूटिलाइजेशन होता है ठीक है तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएंगे एमसीक्यू में फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ दिवन टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कौन सा कौन से टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रहेंगे उसमें उसमें चार ऑप्शन गिवन रहेंगे चार में से आपको एक मिलेगा बराबर ठीक है तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपन जनरल सॉल्यूशन डिसाइड करेंगे डिस्कस करेंगे ठीक है कि आप ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होने के बाद जनरल सॉल्यूशन देखेंगे ठीक है तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में